ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ക്ലാസ് ടെൻത്തിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ കാർബൺ ആനൻസ് കോമ്പൌണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലെവൻത്തിലും ട്വൽത്തിലും ഹയർ സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ എവിടെ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മെമ്പർ ആണ് കാർബൺ കാർബൺ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുറെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇവരുടെ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അപ്പോ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഏറ്റവും പ്രബലനായിട്ടുള്ള പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് കാർബൺ എന്താണ് ഈ പ്രമുഖതയ്ക്ക് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഇത്രയും വേഴ്സറ്റൈൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ആ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കാർബണിന്റെ പ്രത്യേകത മറ്റുള്ള എലമെന്റ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് കാർബൺ ഉള്ളത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർബണിനെ കുറിച്ച് പഠി പഠിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ സാധാരണയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എലമെന്റ്സ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ എന്തിനാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എലമെന്റ്സ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന് പോയിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിത അഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എലമെന്റ്സ് ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കാനല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എലമെന്റ്സും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടിക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു വാക്കായിരിക്കും ഒക്ടിക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എലമെന്റ്സിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോഴാണ് ആ എലമെന്റ്സ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ദ എലമെന്റ്സ് ആർ ഹാവിങ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദർ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ദേ വിൽ ബിക്കം വെരി സ്റ്റേബിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ എലമെന്റ്സും ഇല്ലേ അവർക്ക് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പൊ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഒരു കേഷനിലാണ് കേഷനിലാണ് മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഒക്ടിക്ട് മാത്രല്ല വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് വേറൊരു പേരുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്യൂപ്ലറ്റ് കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് സ്മോളർ എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ കേഷലിനകത്ത് മാത്രമാണെങ്കിൽ കേഷൽ കേഷലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മാക്സിമം ഓടി ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ കേഷലിന് മാത്രമുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അതായത് കേഷലിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാലും സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയും കൂടെ സംഘടിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹീലിയം ഹീലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ടു ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഡ്യൂപ്ലറ്റ് ആ ഡ്യൂപ്ലറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹീലിയം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അധികം കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പേരും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഹീലിയം കുറച്ച് മടിയനാണ് ഇനേർട്ട് ആണ് ഐഡിയൽ ആണ് കാരണം ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ ആണ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർ ഓൾറെഡി ഡ്യൂപ്ലറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ലിത്തിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റലുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ടു കോമ വൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ലിത്തിയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആർക്കെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഡ്യൂപ്ലറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീഷൻ മാത്രമല്ല സ്റ്റേബിൾ ആവാനായിട്ട് ഡ്യൂപ്ലറ്റ് കംപ്ലീഷൻ ഇസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ഡ്യൂപ്ലറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേഷൽ മാത്രമുള്ള സ്മോളർ എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ കേഷലിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തായാലും അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അയണിക് ബോണ്ടിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു കാണും അല്ലെ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ലെവൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ
നാല് ഇലക്ട്രോണിനെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഡ്യൂപ്ലറ്റ് കംപ്ലീഷൻ ആണെങ്കിലോ അപ്പോഴും നാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊണ്ടുപോയി കളയണം ഈ രണ്ട് കാര്യവും എനർജി വൈസ് ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമേ അല്ല ഒന്നുകിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാക്സിമം പോയി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്യാം നാലെണ്ണത്തിന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എനർജി വൈസ് ഒരു ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല അപ്പൊ കാർബണിന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തോ ലൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ഒബ്ജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം എന്ത് സംഭവിക്കും കാർബൺ ഇതുപോലെ തുല്യ ദുഃഖിരുതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കില്ല എന്റേതും ആണ് നിന്റേതും ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺസിനെ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഓക്കെ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് അയോണിക് ബോണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വെർ എസ് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഇസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോം ഡ്യൂ ടു ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ബോണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് അപ്പൊ കാർബൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ആണ് അപ്പൊ കാർബൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോവാലന്റ് ബോണ്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേയായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതിന് തുടങ്ങാം അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഡ്യൂപ്ലറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആർക്കെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജനെ കണ്ടുപിടിക്കും അയാളുടെ കയ്യിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ പറയും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിനക്കും രണ്ടായി എനിക്കും രണ്ടായി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജനില് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസും എടുക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് are not the complete property of the first electron nor the complete property of the second electron ivaru rendu vendum shared aayittulla oru property aanu ee rendu electron nu parayunnathu angane oro pair of electron pair nu sonna rendu electron undu oro pair of electrons share cheyumbolum oru covalent bond undu one covalent bond will be formed when one pair of electron is been shared appo ivade oru pair electron ne share cheyidu rendu verum kude അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മൾ ബോണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഹൈഫിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജനിൽ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എടുക്കാം ഓക്സിജനിൽ കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് പോസിബിൾ ആണ് ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ടു കോമാ സിക്സ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് വരുവാണ് ഓക്കെ ഓക്സിജന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു കോമാ സിക്സ് അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരയ്ക്കില്ല ഔട്ടർ മോസ്റ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രമേ വരയ്ക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഓക്സിജനിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ദിസ് ഇസ് ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് ഒരു ഓക്സിജൻ വേറെ ഓക്സിജൻ അടുത്ത് വരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജൻ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ വേണം ഇനി ഒബ്ജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വേണം ഇപ്പഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വേണം അപ്പൊ ഇവര് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഓക്കെ അതായത് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഓക്സിജന്റെ ആയിരുന്നു അത് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നു റൈറ്റ് അപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു അപ്പോ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജനകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ആ ഓക്സിജൻ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എടുത്തില്ല അവർ ഷെയർ ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പറ്റി ഈ ഓക്സിൻ നോക്കാം
Where nitrogen? Adinum outermost lens electron. One, two, three, four, five. Okay. In a moon the pair share is a no. Appear e nitrogen at the electronic. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Octet complete. I other one e moon and athena add the nitrogen and moon share yon. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Add the nitrogen and get up and the way come octet complete. I run the way I'm stable. I have a covalent bonding on it either. E covalent bonding on a lang ever. E or a pair of electron to Pagramata, or you bond to Varasu. In Randam the repair one, no, a pretty bond to Varasu. Moonam the repair one, no, a pretty number of bond to Varasu. In the Chan and Idris and Edmund. A pair bond in a pair in the pair on a triple bond in the lap. Apo hydrogen, hydrogen at a single bond and diarno. Oxygen, oxygen at a double bond to Varasu number. Nitrogen, nitrogen, one the po, triple bond to Varasu. Okay. In a carbon in the Prathegan or another. Carbon, see, two comma four. Carbon de, uh, electronic configuration. Up a null elements white share is a annual possibility. But carbon de vanangilla, chutumula null carbon white, or oro electron share yam. A lingil render carbon with them, ether electrons share yam, moon uh, electrons share yam. A lingil, I'm going to palapala possibilities on a lay. Other either oil carbon, either mercury carbon. Hmm? This is four electrons are outermost. Four electrons are sharing. Okay? So, here is one hydrogen and one electron. Okay? Here is one hydrogen. This is one carbon. Then, so, hydrogen is octet complete. Okay? Four hydrogen are sharing. Four electrons are sharing. Four hydrogen are sharing. Four hydrogen are sharing. Four hydrogen are sharing. So, four hydrogen are happy. They are happy. They are happy. They are happy. Carbon is sharing. Eight electrons one, two, three, four, five, six, seven, eight. Apo carbon the varay with the hydrogen white in the Nike single bones create either. Apo carbon to protect the Nokuna, Namco three elements in an add a the add either Pudia Pudia compounds and Dakanate carbon to protect the protect a property. E property in a pair on a catenation. Catenation is a carbon can form. Long chain or branched or cyclic. In a chain chain, I think even the very carbon, even the very carbon in a chain chain, I think pala elements in a cooty cooty connected it, belly compounds and dakana itla or you protega property carbon not our property in a pair on a catenation. About what is the reason for versatile characteristic of carbon in the social. One reason we call catenation. This catenation is a catenation explanation. Carbon is a very elements white. Hydrogen, oxygen, sulfur, nitrogen, halogen. Halogen is a very important Chlorine, bromine is a elements important thing. Halogen elements a very important thing. Now, bond forms. Covalent bond body. Long chain, allengil branching ulla, allengil cyclic itla, ring structure locula, pala number of compounds in the canula, or you carry with the protege the rencarium. Ah, protege the rencarium in the parana catenation. Randama the uh, reason for versatile characteristic is tetravalency. Carbon na ethra valency, nala and valency. Matrella, carbon and dakana, covalent bond in the protege. This nucleus node added to the carbon. Carbon de electrons and uh, common are R electrons. They will do e, uh, atomic number. We will 100 in the atomic number. We will do electrons. Okay, nucleus in the Malaria Gilthal. We will do shells. We will do 4, 2, 4. We will do 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 2, Nucleus not added to the Kilabunda, a very strong item out of boundary. Normally, covalent bonding at the ionic bonding at the Kim strong Ella, but she carbon and dark in the covalent bond in the other comparatively stronger on a carnum carbon in the atomic number corova is under the net. Electrons are strongly bound to the nucleus. Other wonder, it's a travalency protegium, catenation of carnum on a carbon in a. Versatile characteristics are the three era compounds and the competitor. In a billion family, I don't know family in a good party can item organic chemistry nor any branch of my case. Carbon family nor in the cerebella 
കാർബണും ഓക്സിജനും കാർബണും ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സൾഫറും നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിനായിട്ട് ബ്രോമിനായിട്ടൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതും ഒന്ന് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ല വലിയ അതായത് ഒരു നയൻറ്റി കാർബൺസും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൈഡ്രജൻസും ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ വലിയ വലിയ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അതിന് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെയാണ് അതിന് നേരെ തിരിച്ചാണ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനുള്ളത് കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ദേ ആർ നോർമലി പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത്ര അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടാറില്ല ഓക്കെ പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിന് പഠിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അയണി കോമ്പൗണ്ട്സ് വൈ ദർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിക്കോസ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിലാണ് അല്ലെ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഇതൊക്കെ ആരാണ് ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുക്കളാണ് ചാർജ് അയോൺസ് ആണ് അയണി കോമ്പൗണ്ട്സിലുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർജസ് ഉള്ളിടത്തെല്ലാം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കടന്നു പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ അയണി കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെറസ് കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കോവാലൻ ബോണ്ട്സ് അത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ട് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൊ ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് മച്ച് ഓഫ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് എന്തിനുള്ളത് കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനുള്ളത് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ എന്താ പറയാ കോവാലൻ ബോണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ ലൈൻ വരച്ചു അതിന്റെ പേരായിരുന്നു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സിനകത്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവര് എല്ലാവരും അതായത് പല പല ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഓരോ ആൾക്കാരും ഒരു പെയർ മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പരസ്പരം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കോമ്പൗണ്ട്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഓക്കെ സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇനി ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെയോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന്റെയോ പ്രസൻസ് അതായത് എല്ലായിടത്തും ഡബിൾ ബോണ്ട് വേണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് കയറി വന്നാൽ നമ്മൾ അവരെ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് വിളിക്കില്ല വി ക്യാൻ കോൾ ദം ആസ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് അതുപോലെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഫാമിലി ഉണ്ട് മീ തെയിൻ ഈ തെയ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചും പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാർബണിന്റെ കോവാലൻ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹൈഡ്രജനിൽ എങ്ങനെയാണ് കോവാലൻ ബോണ്ട് വന്നത് നൈട്രജനിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നത് ഓക്സിജനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നത് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് എത്തിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കമൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് കെയർ